Now let's answer this question. Successive discounts of 10% and 30% are equivalent to what single discount? Lagi na ito nakapost sa grupo at malaking posibilidad na lalabas ang mga ganito. Huwag niyo i-memorize yung answer kundi tandaan niyo yung paraan kung paano siya sagutan ng tama. Solution number one. Itong discounts na ito, 10% plus 30%, i-add natin yan, and that is 40% minus, minus natin yan sa 10 times 30, and that is 300 divided by 100%, kasi percent pa yan siya, and that is 3%. 40% minus 3%, and that is 37%. Yan na yung sagot. 37%. Let's do solution number 2. Successive discounts siya ng 10 at saka 30%. 100%, yung kabuhuang price ay 100% yan. Minus itong 10% and that is 90% na lang sa kabuhuang price ang uh, natitira. Itong 90% discounted pa yan ng yung 90% mo ay discounted pa yan ng 30%. So that means 0.9 times 0.3. 30% of 90%. Kasi yan na yung natira eh. Yun na yung i-discount natin. So this is 0.27. Now itong 0.27 na ito I-multiply mo ng 100%. Kasi percentage na, i-percentage natin. So, that is 27%. Si 27% na na-discount mo dito sa, uh, yung discount mo sa 90%, i-add mo dito sa 10% na minus mo sa 100%, and that is 10% plus 27%, that is 37%. Letter A. 37%. Solution number 3. Para mas lalo siyang maintindihan nyo. 1. That is 100%. Pareho lang sa solution number 2 natin. Next. Itong 10% na ito, uh, para mas maganda, 100 din natin. 100%. Tapos, Itong si 10%, 100% minus 10%. Kasi yung discount ang, uh, yung natira bali, yung natira ang kukunin natin. And next is, i-multiply mo ito sa 100% minus 30%. Okay, yan na yun. So, ito ay 90%. This is 70%. Gawin natin decimal, 0.9. So, ito, 0.7. I-multiply mo ito. Ito, i-down mo lang si 100%. I-multiply mo yan, and that is 0.6. Si 0.63, decimal pa tayo. I-multiply mo yan ng 100% para ma-percentage na siyan. And that is... 63%. Nag minus tayo 100% minus 63%. And the answer here is 37%. Letter A, 37%. Kung hindi pa rin maintindihan yung mga, mga solutions na yan, another solution pa. Gumawa ka ng mga example na price. Ang original price ay 100, example lang. Nag-discount ka ng 10%. So, 100 times 10%, you have 10. So, ibig sabihin, naka-discount ka ng 10. So, 100 minus 10, that is 90. Pwede mong gawin na 100 times 90%, yan yung bayaran mo. So, 90 ang ibayad mo. 90% man yan, so 0.9 yan ibig sabihin. Okay. Now, itong 90 na ito, 30% 
na naman kasi successive discount. 30% na naman ni 90. Ang 30% ni 90, yan yung dis na discount mo. So, ito 0.390. Multiply mo yan and that is 27. So, sa 90, mayroon kang uh, 27 na discount. So, itong 27 na ito, i-add mo doon sa 10, kasi nag-discount ka na nung una, 27 plus 10, and you have 37% na total. Itong example na to is exactly the same sa solution number 2 natin. Ang kakaibahan lang ay ina-identify natin si 100 as yung original na price. Hindi siya yung tipong 100%. So, ganun pa rin ang sagot. 37%.